宣战，或者说我们要独立，对不对？那后来就战争七八年，后来到一七八四年元月十四号，英国就说好，这个你们可以独立了。那我们在这个历史的过程中。我们要看到几个提示，这个也是你看到这个历史，你要你要学到它的精神呢，不是看表面的。第一，宣布独立不等于独立，这个由是在台湾天天碰到的很多人，就是我们只要宣布独立就好了。我说宣布独立跟等跟。实际上，主历史两回事，你就看美国历史嘛。他一七七六年七月四号宣布独立，英国不同，打了八年的战争，英国才勉强同意签了合同。所以这是第一，啊，第二，你要看你是附属于谁，跟谁宣布独立，这个也是我们林博士强调讲的。每次碰到那个台独团体，林博士就问他说：“你跟谁宣布独立？”台湾人说：“我要独立，我要宣布独立。”他说：“你向谁宣布独立？”他们都说：“向中国啊，我向中。”他说：“你什么时候属于中国？你文件拿出来给我看。”没有这个文件呢，所以你说这些人的头脑在哪里？我告诉你，如果你向中国宣布搞独立，你真的完蛋了。那就表示你承认你属于他的，你根本不属于他的，你为什么要跟他宣布独立？所以我在网络上我也问很多人这个问题：你面上谁宣布独立？他提不出来啊。有一个人说：“一个中国政策。”我说：“那你告诉我，世界上有哪一个国家是向一个政策宣布独立？”你你讲这种瞎话是什么？这种国际间都是靠惯例耶，都是靠惯例耶，都是以前的例子怎么做就是怎么做。所以，一九零七年《海洋公约》，它是写着，这个领土受到敌军的控制以后是属于占领的，这个是国际规定。那国际规定，我们要看。最近这两百年，我们就说从拿破仑过世以后，国际法有一些改了。从拿破仑这两百年过世以后，这个领土的过户都是靠一个合约。好，那这样来讲，这些人说，一九四五年十月二十五号，二十五号，呃，台湾光复节，我说，哦哦，等一等，国际上。有这样的解释吗？有哪几个例子可以提出来？他一个例子都找不到。我说你的依据是什么？开罗宣言，开罗茶会嘛。那我说一个茶会，一个新闻公报可以造成领土的过户，国际上有几个例子吗？你给我看。所以就是说，这个道理不是你去发明，这个道理不是我去发明。而是要去研究，然后从历史的资料中找一套道理出来。然后你说我是按照这个道理来谈台湾的情形，而不是自己去发明一套道理。这个基本的问题他们都搞不清楚了。OK， 所以我们用什么道理？美国是那个跟英国战争以后啊。英国承认独立，所以英国承认独立，那个和平条约生效。一七八四年元月十四，严格来说，美国的独立日应该是元月十四号。所以，美所以美国历史的人连这个都搞不清，大家就是哦，七月四号，对不对？那七月四号已经是刚好是夏天，你现在要把美国的独立日改为冬天，不，大家很不习惯。所以历史归历史 ，OK， 你要这个时候庆祝可以，你要了解真相是什么，你应该了解真相是什么。那到了，隔了一百多年，一百一十。
十多年，美国跟西班牙就发生战争，因为西班牙本来佛佛罗里达州，美国最南端的那个佛罗里达州，本来它也是属于西班牙的，还有加勒比海那边都是属于西班牙的，还有当然我们知道菲律宾是属于西班牙的，关岛是属于西班牙的，西班牙早期就是航海各个地方，然后。就把这个地方占为己有，这样。OK， 所以后来美国就认为他在古巴的这种暴政是不合理，所以希希望西班牙离开这个美国附近的那些海域了。所以很多当时有有像当时有一些暴亨啊，像李志英这样会会去国会去操操控。就说哦，你一定要跟古巴算战，然后去打，因为他已经把记者派去了。啊，如果你算战，他有很多新闻都会采访，他会卖报纸。卖报纸的基本规则是，唯恐世界不乱。如果世界很乱，我很多事情都会报道，卖报纸比较好卖。所以后来美国真的跟古巴算战，然后到古巴那边打了几个月。到了一八九八年七月十七号，西班牙军队在古巴投降，美国国旗都上去。啊，美国国旗上去的意义是什么？是古巴光复节吗？占领，军事占领。所以你看，所有的这些情景都是军事占领的开始。当地的军队投降啊，然后那个。进来的军队接受投降，都是军事占领的开始，怎么会台湾是变成过户？这是不可能的嘛！所以到今天为止，百分之九十的台湾人还是受到这个骗。然后每一年又谈到一个光复节怎么样的？当时好像有一个廖文奎什么廖文义，他们提出来说，哎、欸。日本是占领，怎么会台湾是光复呢？台湾也是占领吧，台湾也不属于中国的，好像这个国民政府对他们非常的不友善，对不对？今天报纸稍微会谈这个话题，但是谈的不多。他谈这个话题，往后呢，他就说我们都是中华民国国民。哎，奇怪，你那个时候不是光复节，那到底什么时候变成你的领土？有你的领土才有你的国民呢？这是一连串的。如果光复节的这个假话拿掉，往后很多事情就变成也是假的。啊啊，政府会说啊，反正大家都是中华民国国民，你说为什么？啊，他是什么？他是一个军令。一九四六年元月十二号，他就说哦，这里所有的人集体为中华民国国民，这个是违法的，这样的宣布是违法。你不能这样宣布的，啊，一直都延绵到现在。他很聪明，先把台湾人限制出境，有没有？在戒严法二三十年，等到一九七九年以后可以出境，他就发 ROC 护照。其实这个护照发错了，不是 ROC 的人了，那个护照应该属于伪造的，所以我们常常就写信到美国去。二楼西湖照是伪造的，伪造文书啊！这些人按照法理不是二楼西国民呢，所以这个不是伪造文书是什么？所以美国就说：“那你慢慢自己发行吧。”那这样，这样慢慢给我们一点权限。OK， 所以古巴，古巴那个时候投降，美国在管，美国军事政府。美国的军方体系在管，啊，美国军方体系古巴这个地方，啊，这个军官就说，哎，附近有一些岛屿，好像也不错哎。啊，那个美国总统说，那你，那好，你找一个看看吧。所以他就看上那个波多黎各，啊，结果八月初去侵略那个波多黎各，然后打了几天，西班牙就就协议投降。八月十二号，一八九八年，美国国旗就上去，啊，波多黎各又拿到什么？后来，呃，和平谈
朝野到年底前的，阮老和平朝野到第二年的四月十号，一八九九年四月十号就生效。啊，美国，美国得到什么？就是西班牙割让这个关岛、菲律宾、波多黎各过户给美国，然后呢，古巴有西班牙放弃，没有说给谁。